。不行不行，我不能再住在这里了。这个房子实在是太小了，住在这里实在是太压抑了。我必须得想办法去赚钱，因为我想换一个大一些的房子。先想想办法吧，毕竟赚钱可没有那么简单。之前我帮村民挖菜，搞到了很多种子，身上还有十五块绿宝石。但是想要买大房子，需要一百颗绿宝石，所以还差得远。前面好像有一个商人，商人一般都特别有钱，去看看他做些什么样的生意吧。嘿，老板，你做什么生意的呀？我需要很多的面包，有多少就要多少。要面包啊！我该去哪里找面包呢？算了，还是先去村长那里看看房价。要是房子降价的话就好了。村长，我先来看看房价。嗯，你自己看吧。嗯，这里怎么多了一个农业的产证？难道买了这证就可以在村里种地了吗？那我就买一个吧。现在只剩下十颗绿宝石了，去找铁匠那里买点东西，买把铁斧吧。钱没赚到，倒还损失了一些。没办法，做生意是必须得付出本钱的，多挖点木头吧。制作种菜的地是需要很多木头的。看了半天了，这么多的木头应该是够了。找一个空旷一些的地方吧，就在我现在的房子旁边吧。Two thousand years later， 总算是把要种菜的地给弄好了。渠道里还需要水，看看家里有没有水桶。嗯，原来我家里还有黄金啊！拿上，这个东西肯定可以兑换绿宝石的，在村里找找哪里可以兑换。在这里还真的可以兑换啊！先把黄金换成黄金小块，十八块小黄金，看看可以兑换多少绿宝石。本身是七块绿宝石的，变成了十九块，赚到了。顺便去一趟铁匠房吧，还好铁匠房里有水桶可以买。在村民的菜地里弄点水，我相信我的邻居们是不会生气的。好啦，这下水也已经弄好了，把土地给翻一翻，最后把小麦的种子给种好就行了。而且长得还挺快的，这土地还真是肥沃。在房顶放上一些休息的桌椅，坐在这里就可以看到我的菜地啦。我可不想让别人把我的劳动成果给偷走了。长得差不多了。下去看看吧，小麦都已经黄了，全部收起来吧。Nice， 这么多的小麦，肯定可以制作不少面包的。但是我还没有问那个商人是以什么样的价格收取我的面包，希望他不要坑我吧。小麦都收了，把种子给重新种上吧，这样就能源源不断的赚钱啦。把所有的小麦全部做成面包，一共是二十七个面包。去看看能兑换多少绿宝石。原来要十六块面包才能换五颗绿宝石啊！这样赚钱还是太慢了呀，得想想其他办法才行。种地也只能作为副业。好啦，这期视频就到这里啦，我们下期视频再见，拜拜。